ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് സമ്മ അതായത് എൻ ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സമ്മിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിലെ ഡി എന്താണ് എൻ എന്താണ് എ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടോ അതാണ് എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഡി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ എൻ പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് മൂന്ന് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എഴുതാലോ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് ഡിയും കിട്ടി എന്നും ഉണ്ട് എയും ഉണ്ട് ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാലോ എന്താണ് അല്ല എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാണ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാണ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഇനി അത് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് വരെ അപ്പോൾ ഈ ടൂ ഈ ടു എയ്റ്റി സിക്സും കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഓ ആൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഈ സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വ്യത്യാസമില്ല ഡി വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് മാറ്റമില്ല ഡി എത്രയാണ് തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ പോയാൽ അത് എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വരുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു വെച
uh, what is the difference between the sum of the first 20 terms and next 20 terms of the arithmetic sequence 6, 10, 14 now? And that is 6, 10, 14, etc. And the other arithmetic sequence is the same. first 20 terms in the second and the last 20 terms in the same. The sum is the difference. And that is the same. That is the same. The same 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 is the sequence is the same. 6, 10, 14 is the same. Then we have A is the 6. D is 10 minus 6 4 on the kitty. In the Namukenda, Aditha, Iriva the Padangalda Tuga and Dudikana. A six, D four the term Kandu in the ankle, other Lelipum summer and Dudikan. Up a S twenty equal to the equation Padjitan, N by two into plus A another but n 20 and we are going to do that. Then we are going to do that. So, what is a and first of all, we are going to do that. Plus n minus 1 into d. Then so, we are going to do that. A 20. Last term is the term. That is the 20th term. Then so, we are going to do that. A is the term. 6 is the term. So, n is the 20 minus 1 into 4. Now, we have 6 plus 19 into 4. Now, we have 6 plus 19 into 4. Now, we have 82. Now, we have 820. Now, we have 822. Now, we have 820. Now, we have 820. Now, we have 820. Now, we have 820. Now, we have this substitute is n and 20 by 2 into first term and 6 plus last term and 82. This cut is 10. Now 10 into 6 plus 82. 6 plus 82 is 88. Now 88 into 10 is 880. That is 20 terms in the sum. This is the last of the last of the term. Now, we will see this in the 20 terms. That is the last of the term. 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 That is the last if you have a term, you can use the same term. Then, the last term is 40th term. Then, we have a 20 and a 40th term. This is the equation. We will do this. This is the same term. S20 is 880. This is the same A20 is A40. N minus 1. N 21 is 1 to 20 D. That is 6 plus 20 into 4. 20 into 4 is 80. Plus 6 is 86. A 40 is A plus 39 D is 40. A 40. That is 6 plus 39 into 4 is 40. Now, we will get 242. Now, we will get 242. Now, we will get 242. Now, we will get S40. Now, S20. Now, we will get S20. Now, we will get S20. Now, we will get S20. We will 20 by 2 into A. First term is 20 term. Now, first term is 86. Plus, last term is 242. Now, we will 10. Now, 86 plus 242 is 8. 3280. Now, we will see the difference. How much is 3280 
നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിതമെറ്റിക് സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത കണക്കിലെ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെ അതേ സീക്വൻസ് ആണല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു എത്ര ടേംസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ടേംസ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത്രയും ടേംസിൻ്റെ സമ്മും ഇത്രയും ടേംസിൻ്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സർ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ദ സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് അത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനമായിരിക്കണം അതായത് നയനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസിന് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നല്ല നമുക്ക് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ലാ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഏതാണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒമ്പതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേംസ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ള നമുക്ക് വൺ സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ടേം കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടി ഇനി എന്താ ഡി നമ്മൾ എഴുതണം നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻ 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 ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താ കിട്ടിയത് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ 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 ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിവിടെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമ്മ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എൻ വേണം എ വേണം എ എൻ വേണം ഇവിടെ
എന്താ കിട്ടുക വൺ സീറോ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നയൻ പോയാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ 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 ആണ് അപ്പോൾ നയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ 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 മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നയൻ 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 മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ബൈ നയൻ എന്ന് വന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ അതായത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് ദി എൻ ടേംസ് കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ 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 ആണ് എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ വൺ സീറോ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് 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 സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദി എൻ ടേംസ് അതായത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിലെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെവനോ ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ആദ്യം ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഡി സെവൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേം എ എൻ ലാസ്റ്റ് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എൻത്ത് ടേം നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ അതായത് ബീജ ഗണിത രൂപങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ഓഫ് എൻത്ത് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേമിൻ്റെത് ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടേമിൻ്റെ സം ആണ് അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇതെന്ത് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്താലോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അത് എസ് ടു ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ അപ്പം എങ്ങനെയാവുക എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് എന്ത് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ വൺ എന്താ ത്രീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലസ് എ ടു ഈക്വൽ ടു സം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കാലോ എ ടു എന്താ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണെന്നും കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേണമല്ലോ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ എൻ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അതായത് എന്നിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീക്വൻസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എൻ അറിയാ അറിയാമോ എ എൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാ എ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ എൻ എന്താണ് എ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടണം എന്നിന് ടു
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി സം അല്ല തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് സം അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ആ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം സീക്വൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടേം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മാറിപ്പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മ വേണം ടു കൊടുത്താൽ സം ഓഫ് ദി ടു ടേംസ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി അതായത് എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്താലോ ടു ഇൻ ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അതായത് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ല എസ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് എ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി എന്താ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്നിൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഡി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എന്താ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്താൽ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അതാണ് എന്ത് എ വൺ ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്താലോ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നോക്കുക സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ആണ് സീറോ അപ്പോൾ എസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് സീറോ അപ്പോൾ എ ടു എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡി എന്തായിരിക്കും വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഡി കിട്ടിയത് ടു ആണ് ഇനി നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ എന്താ വരിക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന് ഡി ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഹെഡ് ദ സം ഓഫ് ദി അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു സെവൻറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് എ വൺ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡി എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അതായത് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെ ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അപ്പോൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സം ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേമും ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് എ എൻ അതായത് ഫിഫ്
അപ്പോൾ ഡി നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു അതായത് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിലെ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ട്വൽവ് വരെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതെന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക സിക്സ് ഫോർസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ബാക്കി അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടുക ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതെ ഒരേപോലത്തെ ടേംസ് തന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലവും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് എന്താ വൺ ബൈ ടു പിന്നെ വൺ അല്ലേ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ടു അടുത്തത് എന്താ ടു ആ വരുക അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അത്ര വരെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ അപ്പോൾ എന്ന് എന്താ വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ എന്താ വൺ ബൈ ടു ഡി എത്രയാണ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സമ്മ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സമ്മ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എ എൻ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാലോ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമ്മ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് ആഡഡ് ടു നയൻ ഗിവ്സ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി വൺ എന്ന ആ സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം മുതൽ ഓർഡറിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ആകെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആ സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ സീ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും ഡി കിട്ടും ഡി എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതെന്താ വരുക സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് അത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്നെ അറിയില്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതാം എന്താ വരുക എയ്റ്റ് എൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എൻത്ത് ടേം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എൻത്ത് ടേം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം സമ്മ എന്താണ് സമ്മ ഓഫ് ദ ടേംസ് എങ്ങനെ വരുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടേം നമുക്ക് ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോമിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച
നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണോ ആ ഓൾജിബ്രായ് ഫോം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി ടേംസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരിക ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇതെന്താ ടു എൻ പ്ലസ് ഇതെന്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്താ ഫോർ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു എൻ ആണ് നയൻ ഇൻ്റെ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ആ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമെന്നോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ ആ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ഏതോ ഒരു ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഈ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ നയൻ കൂട്ടിയാലുള്ളത് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ആയില്ല നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ആ സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻത്ത് ലൈൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇവിടെ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത രണ്ട് ഡ്രോയിങ് കൂടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇത് ടെൻത്ത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ആറ് ലൈനാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ പത്ത് ലൈൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പത്താമത്തെ ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പത്താമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലൈൻസിൽ രണ്ട് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ രണ്ട് നമ്പർ പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ലൈനിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ പത്താമത്തെ ലൈനിൽ പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സമ്മ നമുക്കറിയാം എന്നെന്ന് എൻ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ലാസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെയാണ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുക
ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് നയൻ കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണെന്നും സെക്കൻഡ് ടേം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടി അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ആ സീക്വൻസ് ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസ് എഴുതുക പിന്നെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ടേംസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ലൈനിൽ അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ ലൈനിലെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ടേംസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോറാണ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ കൂട്ടിയപ്പോൾ സെവൻ കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സെവൻ്റെ കൂടെ ത്രീ കൂട്ടി ടെൻ ഇവിടെ ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി ഇനി അടുത്തതിൽ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ത്രീ ടേംസ് ഫോർ ടേംസ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഓരോ ടേംസും ത്രീ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടേം എങ്ങനെ എഴുതും അടുത്ത ടേമിൽ ഇവിടെ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ടേമോ അടുത്ത ലൈനിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതും ത്രീ കൂട്ടി കൂട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം സോൾവായി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ലൈനിലെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ടേം കണ്ടുപിടി ഇരുപതാമത്തെ ലൈനിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റിയത്ത് ലൈനിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചുപോലെ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ടേംസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫോർ സെവൻ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേംസ് വരുന്നത് അല്ല ഏതാ ഫോർ സെവൻ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ സം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആ ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര നയൻറ്റീൻ എന്ന് എഴുതാനും അതായത് ഇരുപതാമത്തെ ടേം വരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ത്രീ ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേമും അങ്ങനെ എഴുതാലോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സം എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റിയത്ത് ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലായ നയൻറ്റീൻത്ത് ടേം നയൻറ്റീൻ ടേംസും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസും കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്